Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata del podcast dei Leoni Files nella versione 1 contro 1, quindi oggi sono da solo senza i miei amici e colleghi Carlo Stagnaro e Serena Sileoni e parliamo di una vecchia ossessione diciamo, della, della, del nostro trio e cioè di inflazione ma lo facciamo con un focus sulle imprese e per farlo chi meglio del professore Sandro Castaldo professore ordinario in economia e gestione delle imprese all'università Bocconi ed esperto sia di strategie di marketing che sia di domanda dei consumatori Sandro buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito Buongiorno, grazie a voi per l'invito. E allora Sandro, oggi ci ritroviamo certamente in un ambiente economico in cui l'inflazione, che io ricordo essere un problema di quando avevo i capelli lunghi, e eh, quando ero più piccolo era appunto addirittura a, a cifre superiori, quasi al 20% in questo paese, per tanti anni, grazie a quello che qualcuno ha chiamato appunto il dividendo dell'euro, grazie a condizioni legate alla innovazione tecnologica, la supply chain che hanno consentito al mondo di diventare una grande fabbrica globale ha vissuto momenti in cui è stata veramente bassa, il famoso target del 2% dell'inflazione da parte della Banca Centrale Europea e da parte di diverse banche centrali. Oggi non è più così complici certamente l'invasione russa dell'Ucraina, l'aumento del, ehm, del prezzo dell'energia, complice il ritorno dal Covid con una strozzatura dell'offerta, ma certamente oggi ci troviamo in un ambiente inflazionistico. E in questo ambiente inflazionistico, in Italia oggi siamo mi pare al 7,6%, ci troviamo a essere da un lato dei consumatori, quindi a subire questo aumento dei prezzi. Cosa sta succedendo dal punto di vista delle imprese? Come reagiscono a questo scenario a questo momento a questo ambiente inflazionistico per non perdere la fedeltà dei consumatori per non perdere quote di mercato e per continuare a creare valore aggiunto ma le imprese hanno reagito inizialmente cercando di contenere gli aumenti almeno nel primo periodo poi è stato impossibile per le imprese eh, diciamo assorbire questi aumenti perché poi c'è stata eh, l'inflazione ricordo inizialmente collegata all'energia no? Ci sono state tutta una serie di problemi, soprattutto sulle aziende energivore. Faccio un esempio per tutte le aziende che operano nel mondo dei surgelati. È chiaro che eh, la catena del freddo costa molto in termini di energia, hanno avuto aumenti importantissimi, al, molto al di sopra dei eh, valori a cui facciamo riferimento prima. Eh, poi eh, c'è stata tutta una serie di aumenti collegati eh, alle materie prime, quindi non solo energia ma anche eh, tutti quei prodotti che in qualche modo sono collegati all'energia, pensiamo al packaging, alla plastica, al vetro, al polisterolo, quindi c'è stato un aumento dei packaging, un aumento eh, dei, eh, delle materie prime delle, delle imprese e quindi eh, le imprese si sono trovate a scaricare a valle eh, questi eh, costi. Questo per quanto riguarda le imprese industriali. Le imprese commerciali, cioè quelle che rivendono i prodotti, perché poi noi facciamo la spesa al supermercato, facciamo la spesa al negozio, hanno tenuto duro per un po', però poi anche loro non ce l'hanno fatta, eh, anche perché erano comunque eh, sotto, eh, hanno dovuto subire gli aumenti del, 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 dei costi dell'energia. E, e quindi eh, sono state costrette a scaricare sul consumo consumatore finale, seppur non immediatamente, ma con un breve diciamo, ritardo temporale. Cosa stanno facendo in questo momento per cercare di eh, diciamo, sollevare indirettamente un po' quelle che sono eh, le situazioni che i consumatori si trovano a gestire? Perché come consumatori noi abbiamo gli stipendi che non aumentano, quindi il budget è quello, e i consumatori devo dire che noi li abbiamo tenuti sotto controllo in un primo tempo a fronte dell'aumento dell'inflazione. Eh, non hanno ridotto in modo repentino i consumi, hanno tenuto botta, probabilmente eh, cercando di grattare un po' sui risparmi e poi hanno iniziato ad acquistare prodotti eh, diciamo, di primo prezzo, eh, cercando di andare, e qui ne ha beneficiato moltissimo il discount, su formule distributive eh, che eh, semmai erano più orientate alla convenienza e quindi per esempio tutti i canali discount hanno aumentato di molto le proprie quote di mercato quindi il consumatore ha avuto questo tipo di reazione a fronte uh, dell'aumento uh, di prezzo piuttosto che ridurre i consumi ha iniziato a uh, preferire uh, alternative di prezzo più economiche eh, perché chiaramente poi bisogna mangiare bisogna comunque Uh, riscaldarsi, bisogna andare avanti nella nostra attività. 
Eh, e questa è stata la prima reazione dei consumatori. A fronte di questa reazione, eh, le imprese in particolare della grande distribuzione, le imprese di marca, perché come sapete nel discount no, molto spesso, Spesso non ci sono i prodotti di marca, ma ci sono appunto i prodotti senza marca, ehm, hanno iniziato a, a mettere in atto delle strategie, se volete, un po' più tattiche. No? E la prima strategia che è stata adottata è stata una riduzione molto significativa del sforzo promozionale, quindi hanno ridotto le promozioni. Uh, in questo modo uh, hanno potuto tenere uh, diciamo, più basso i prezzi investendo meno nell'investimento uh, promozionale che è quello che però fa attraction, che fa attrazione per il mondo della grande distribuzione quindi è chiaro che uh, il mondo della grande distribuzione e non solo quello della grande distribuzione si è trovato a vivere una riduzione inevitabile dei volumi proprio per via dell'aumento dei prezzi Ecco Sandro, spesso le imprese sono viste, soprattutto dal punto di vista diciamo, da parte del governo e spesso diciamo, de, de, anche dei consumatori, come sporche e cattive che fanno profitti. Mi pare che dal quadro che eh, ne hai tratteggiato eh, ci sia ovviamente un tema di margini, cioè un tema di costi che aumentano e di necessità chiaramente di restare in piedi, perché le imprese che invece continuano a vendere sotto costo faticherebbero appunto a mantenere bilanci inutili e quindi poi dovrebbero diciamo, peggiorare la loro situazione. Ecco, però hai anche descritto un consumatore, dal tuo osservatorio privilegiato, sia accademico che professionale, un consumatore che comunque risponde al segnale di prezzo, con appunto quelle componenti di cui hai parlato. Troppo spesso si sentono i governi... Eh, di fronte al grido, no? di fronte alla, alla, alla famosa vicenda manzoniana del bisogna fare qualche cosa, le grida manzoniane, i governi che si intestano battaglie per limitare i prezzi. In Italia abbiamo Mister Prezzi, c'è stata questa iniziativa del prezzo medio esposto alle pompe di benzina. Ecco, quanto ritieni che, fatta salva eh, diciamo, la, la possibilità di toccare i prezzi con limiti o con tetti che da un punto di vista economico finiscono sempre con lasciare il tempo che trovano ed essere misure distorsive. Ecco, quanto ritieni che i consumatori siano molto più saggi o comunque molto più in qualche modo responsabili individualmente di quanto i governi li dipingano? Quanto a tuo avviso è necessario proteggere il consumatore e quanto invece probabilmente dare la possibilità di acquisire con facilità le informazioni a cui tu facevi riferimento? Ma uh, sicuramente noi stiamo sperimentando nei nostri studi un consumatore assolutamente maturo no? e cosciente di questa, di questa situazione e, e quindi reagisce uh, anche perché uh, c'è un problema proprio di sopravvivenza, no? Vuol dire, se prima uh, non si arrivava alla fine del mese oggi si rischia di non arrivare neanche a metà del mese no? con, questi, con questo limite nei, nel, 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 nei salari. Ed è giusto che ci sia per evitare proprio di aumentare la spinta inflazionistica, quindi bisogna trovare delle, come dire, delle strategie per trovare una, 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 una via di mezzo. Il, il, il consumatore è sicuramente maturo ed è in grado di trovare eh, diciamo, da, da par suo le alternative per soddisfare Uh, quelle che sono le sue esigenze no? di far fronte a questo vincolo di bilancio molto forte che viene eroso dai costi della bolletta dai costi del petrolio e della benzina certo i governi nel momento in cui incidono sulle accise della benzina sicuramente fanno qualcosa di assolutamente concreto no? nei confronti del, 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 del cliente cittadino uh, vedo un po' come dire più uh, mh, diciamo uh, uh, folcloristiche, chiamiamole così, e, 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 e volte più ad un effetto comunicazione che non un effetto reale, le altre iniziative che uh, diciamo, ti portano a definire il prezzo medio piuttosto che il carrello antiinflazione. No? Uh, io credo che il modo migliore per garantire i, i, i clienti i cittadini sia quello di tutelare una sana concorrenza perché poi eh, no, lo dicevo prima le imprese per un po' di tempo hanno cercato di non ribaltare questi costi perché si rendevano conto che eh, ribaltando i costi avrebbero perso quote di mercato e così è avvenuto hanno perso volumi hanno perso in molti casi quote di mercato rispetto ai discount che non hanno i prezzi di marca è chiaro che il 
vincitore in tutto questo è chi riesce ad avere prezzi molto molto bassi devo dire che è andata molto bene anche la private label e quindi tutte le alternative che appunto non hanno la marca e che sono di marca del distributore quindi sia nel largo consumo ma anche nel mondo del durevole no? eh, grande, cat, grandi catene che possono proporre la private label hanno fatto numeri sicuramente interessanti perché di solito la private label si posiziona a livelli di prezzo più bassi rispetto alle alternative eh, proposte dalla, dalla marca Marca. Um, credo che um, il consumatore oggi sia assolutamente in grado di risolvere i propri problemi e sa dove andare, quello che dobbiamo fare a livello istituzionale è garantire il massimo livello di concorrenza uh, e quindi garantire una sana concorrenza uh, perché è quello il tema che uh, secondo me garantisce il fatto di avere un controllo implicito dei prezzi perché è chiaro che per essere uh, diciamo competitivo rispetto al discount tutti quanti gli altri cercano di trovare delle soluzioni se mai di short term no? come il discorso delle promozioni alcuni stanno riducendo no, i il peso e, e, e le quantità no, di prodotto nell'ambito anche lì il cliente non è come dire, così stupido da non, cons da non considerare il fatto che il, il, eh, il prodotto eh, costa lo stesso addirittura di più con meno quantità di prodotto anzi eh, secondo me quell'elemento impatta proprio sulla relazione fiduciaria poi che c'è tra la marca e il, il punto di vendita tant'è che in Francia ci sono delle catene distributive che hanno iniziato addirittura a comunicare al cliente che alcuni loro fornitori stavano mettendo in atto queste uh, politiche non fair. Ecco, questa la vedo come una comunicazione trasparente che difende veramente il cliente e aiuta il cliente a capire dove andare no? a fare la spesa e come fare a difendere il suo Uh, potere d'acquisto e poi l'altra cosa che il nostro, come dire, le istituzioni devono fare è cercare di riportare una situazione uh, quando il più, il più veloce possibile una situazione di uh, economia no controllata proprio per evitare anche quegli effetti speculativi che inevitabilmente si creano quando c'è inflazione anche perché abbiamo avuto dei momenti in cui certe categorie di prodotto non si trovavano e quindi c'era un problema sì di aumento dei costi di materia prima ma c'è anche un, 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 stato un momento in cui c'era shortage di prodotto, no? se oggi dobbiamo trovare bottiglie di vetro sul mercato è difficile trovarle, se dobbiamo trovare il prosecco è difficile trovarlo e quindi costa di più. Ecco Sandro, ti faccio tornare un attimo dal lato delle imprese, hai fatto riferimento ad alcune strategie, eh, sappiamo, volendo banalizzare, ma forse neanche da primo anno diciamo, de dei corsi, che è un po', diciamo, grandi famiglie, di, eh, diciamo, c'è il tentativo di acquisizione del vantaggio competitivo, si difende tra chi compete sui costi e quindi in qualche modo deve tenere il prezzo più basso possibile e chi invece poi riesce a puntare sulla qualità e quindi eh, fronteggia una domanda meno elastica rispetto al prezzo, quindi che risponde in maniera un po' diversa. Ecco, da questo punto di vista, hai fatto riferimento, secondo me, in maniera particolarmente interessante al tema della reputazione e della relazione fiduciaria. Qualche tempo fa, adesso non ricordo se sull'Economist o su qualche altro eh, quotidiano, leggevo proprio che i grandi vincitori eh, di questo eh, momento inflazionistico sono quelle imprese che hanno le spalle abbastanza larghe e un attaccamento da parte, una fedeltà da parte dei consumatori da riuscire a passare almeno in parte l'aumento dei costi sul prezzo del consumatore ma proprio a mantenere intatta questa, eh, questa reputazione. Ecco, a tuo avviso nel panorama delle imprese questo momento inflazionistico che qualcuno dice durerà fino a fine, almeno fino a fine 2024, eh, sperando appunto di tornare a quegli orizzonti più tranquilli e più normali ecco, a cui tu facevi riferimento, certamente è un'economia meno surriscaldata. Potrebbe impattare sullo scenario della struttura dei settori economici? Ti faccio una domanda chiaramente eh, molto generale, eh, immagino che questo potrà cambiare a seconda dei settori, ecco, ma immagino ci possa essere un qualche consolidamento eh, in alcuni settori con imprese ecco, già di maggiori dimensioni che riusciranno ancora di più ad approfittare proprio in ragione di questa possibilità di mantenere i margini e di avere una domanda meno elastica rispetto al prezzo? Ma sì, sicuramente, perché chiaramente le grandi marche eh, e soprattutto 
uh, i, i soggetti che hanno iniziato a lavorare sulla qualità, no? sulla qualità vera de, del, del, dell'offerta e del prodotto riescono a stabilizzare la relazione con il cliente perché è una relazione duratura basata su una qualità, su un prodotto inimitabile e quindi a quel punto il, il cliente è disponibile anche a seguire l'impresa. No? La cosa importante è che se poi dopo ritornano i prezzi, appunto si raffredda l'inflazione, poi si spera che eh, anche i prezzi no, si riducano. E attenzione, io sto vedendo negli ultimi periodi che in alcune sottocategorie sta avvenendo, eh? cioè abbiamo iniziato a vedere, questa è la cartina di tornasole, che alcune categorie di prodotto iniziano ad avere piccolissime riduzioni di prezzo e quindi questo vuol dire che il mercato no, funziona e che dobbiamo garantire no, la massima e la concorrenza perché funzioni. Um, a livello di scenario quello che abbiamo visto è che in questo momento più che in altri si crea quel uh, fenomeno di polarizzazione dei consumi, no? quindi paradossalmente molti vanno sul primo prezzo, sui prezzi bassi, ma paradossalmente chi ha la qualità vince, quindi alla fine si riesce anche a, a distinguersi no? proprio per via della qualità perché a quel punto se io devo comprare qualche cosa preferisco investire in qualche cosa di sicuro e di alta qualità, quindi da una parte si sta aumentando la sezione dei prezzi bassi ma dall'altra sta aumentando anche la parte diciamo, di assortimento dei premium price no? e spesso queste sono marche eh, molto note ma anche marche locali che hanno una tradizione grandissima di, di qualità è chiaro che chi rimane un po' in mezzo al guado e non riesce né andare da una parte né andare dall'altra rischia di essere poi un boccone per uh, quelle imprese che riescono o a fare una politica di dimensioni di economia di scala e quindi di prezzi bassi o dall'altra riescono grazie alla marca e grazie alla qualità unica e alla differenziazione a posizionarsi bene su quell'area premium e quindi già stiamo vedendo situazioni di questo tipo perché vi ricordo che c'è anche un'altra variabile dell'inflazione che poi è un, è un, un, un effetto collaterale dell'inflazione che sono i tassi di interesse molto alti e quindi anche gli oneri finanziari per molte aziende che diventano notevoli e anche come dire, la difficoltà di accedere al credito che si sta avendo proprio per via di tutta una serie di, eh, diciamo, di vincoli che in passato non esistevano e che oggi esistono e che, con, che rendono difficile la vita per le aziende in crisi. E corrigiamo anche qui diciamo, alla mancanza di bacchette magiche per sistemare le robe, no? il riferimento ai tassi di interesse, il riferimento alla minore liquidità, ecco. Sandro io almeno avrei altre dieci domande ma te ne faccio massimo due perché eh, ti avevo promesso e promettiamo sempre a chi ci ascolta di non essere troppo lunghi. La prima eh, vorrebbe essere, essere una domanda proprio legata a cosa in qualche modo ritieni da esperto di imprese che ci si debba un po' aspettare rispetto alla globalizzazione a queste supply chain. L'idea che ci siamo fatti no? fra reshoring, che pare non stia avvenendo, near shoring, friend shoring, è che in qualche modo dobbiamo aspettarci il raddoppio di nodi, maggiore eh, quantità in stock da parte delle imprese, raddoppio o eh, moltiplicità di fornitori e quindi delle catene del valore meno lean, meno pulite. Ecco, intanto se a tuo avviso questo sarà quello che in qualche modo potrà accadere o se invece ci potrà essere un ritorno verso eh, quelle catene del valore a cui siamo stati abituati eh, diciamo negli ultimi anni in tempi piuttosto brevi. E l'altro quanto questo a tuo avviso potrà influire su una situazione inflazionistica che forse potrà essere a addirittura strutturalmente più alta, cioè fai, hai fatto riferimento a una normalizzazione dell'economia, ma magari il tasso di inflazione resterà un po' più alto di quello a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Ecco, la tua opinione qual è? No, sicuramente eh, è, è difficile che si ritorni a, a un passato vicino, visti anche i rischi no? che molte aziende hanno dovuto Uh, subire e, e, e le situazioni di shortage di prodotto che abbiamo avuto anche uh, per via di queste catene globali molto lean ma anche lontane no? se vogliamo uh, sicuramente uh, il fatto di aumentare gli stock uh, è, è una cosa che è richiesta Uh, e non fa neanche così male con l'inflazione perché gli stock si rivalutano quindi se in una situazione di deflazione o di inflazione bassa lo stock è un peso in una situazione di inflazione alta 
vediamo che tutta una serie di magazzini che fino a un po' di tempo fa erano sfitti, erano, cioè facevano parte dell'archeologia industriale no, della nostra, del nostro paese, della nostra Europa, iniziano ad essere ripopolati no? eh, e questo è un effetto collaterale dell'inflazione. Quando c'è deflazione o quando c'è inflazione bassa le supply chain si svuotano naturalmente. Um, quindi sicuramente la logistica e eh, diciamo la, eh, i margini di sicurezza dei magazzini dovranno aumentare, come pure eh, a mio avviso il momento dell'inflazione è un momento anche di shuffle dei fornitori, no? perché è chiaro che se tu aumenti i prezzi, se poi c'è qualcuno che vuole entrare e fornire che mai, se mai fa un'offerta con un prezzo più competitivo è un momento utile per fare anche un cambio, se mai non un cambio Uh, definitivo ma un cambio che può rappresentare una double for- una fornitura doppia o una fornitura no, tripla in termini di, uh, di, 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 di catena di fornitura quindi riteniamo che almeno io ritengo che questo discorso richieda una maggiore flessibilità rispetto al, al passato e devo dire che se manteniamo la competitività che abbiamo oggi non è male no? pensare anche a fornitori alternativi nel nostro paese no? perché riteniamo che in certe aree per via del fenomeno inflazionistico e per via della nostra capacità di essere flessibili come piccole e medie imprese abbiamo acquistato in termini di, comp- di competitività e quindi può essere anche una buona uh, occasione per pensare a forniture diciamo, locali in alternativa o diciamo in congiunzione rispetto a forniture eh, internazionali eh, l'inflazione futura non abbiamo la bacchetta magica però io sono del parere che un po' di inflazione fa bene all'economia chiaro non deve esserci eh, la situazione che stiamo avendo oggi o che abbiamo vissuto nei mesi passati o quella che dicevi tu all'inizio no? di inflazione a doppia cifra strutturale degli anni 70 e anni 80 dobbiamo pensare che un pochino di inflazione se i mercati crescono fa bene perché ravviva tutto e ti porta ad acquistare la cosa peggiore è avere un'inflazione negativa come si è visto uh, con consumi stagnanti quella è una roba che dovremmo cercare di no, evitare per uh, il futuro però voglio dire se riusciamo a tenerla sotto controllo e abbassarla di qualche punto sarei contento Sandro, un'ultima domanda. Torno sul consumatore, un consumatore sicuramente conscious, un un consumatore che appunto, come dicevi, è capace di fare scelte a prescindere in qualche modo dalla, diciamo, visione che spesso ne ha la politica di animale incapace che deve essere protetto. E ti vorrei lasciare, vorrei che ci lasciassi con una riflessione sul consumo responsabile, sul consumo critico, sul chilometro zero, su tutto quel fenomeno del consumo che negli ultimi anni, proprio grazie, diciamolo, alla bassa inflazione, ha consentito a molti anche di soddisfare non solo il proprio stomaco o diciamo, il proprio, la propria voglia di vestirsi, ma anche un po' il proprio spirito. Quindi orientandosi verso le catene del valore, verso, consu- verso consumo che fosse critico e responsabile, ma con costi, come sappiamo, certamente più alti il chilometro zero o l'agricoltura biologica ha avuto sempre costi strutturalmente più alti però pagavo in qualche modo una utilità a sentirmi una persona migliore ecco ritieni che potrà esserci da questo punto di vista un qualche cambiamento una riduzione non dimentichiamo che la germania ha riaperto le centrali a carbone per riuscire a tenere basso il prezzo dell'energia o in qualche e quindi in qualche modo questo è un settore che perderà eh, un po' di appeal in ragione proprio delle necessità oppure questa parte a tuo avviso è un po' in quella nicchia del polarizzato verso l'alto e quindi dobbiamo aspettarci che continui a prosperare ma no, noi riteniamo che sia assolutamente un, un trend quasi ineluttabile, no? proprio perché quella dimensione valoriale ormai è diventata parte del DNA dei consumatori educati, devo dire, in questo senso anche dalle imprese, sia delle imprese industriali e anche dalle imprese di distribuzione. Uh, oggi il prodotto uh, fair trade, il prodotto ecosolidale, il prodotto biologico, lo trovi tranquillamente anche a discount. Quindi il tema è che se prima no, i differenziali di prezzo erano significativi, oggi questi differenziali di prezzo devono ridursi. Uh, I prodotti devono essere assolutamente sostenibili come le catene di fornitura, uh, non abbiamo scampo, dobbiamo andare in questa direzione e ce lo chiede il cliente, ormai il cliente uh, chiaramente prima era disponibile a pagare un premium price, oggi meno, però uh, oggi non, ha, non abbiamo alternative, dobbiamo 
essere assolutamente in linea con queste indicazioni anche perché queste Um, queste aziende di produzione che non si allineano a queste eh, indicazioni vengono selezionate prima di tutto dai distributori, cioè il distributore deve selezionare sempre di più prodotti in linea con quelle che sono le sue promesse no? se io entro in un'azienda come Coop che fa la sua bandiera, no? fa della sostenibilità sociale e ambientale la sua bandiera e poi trovo prodotti che non sono in linea con questi valori crolla tutto no? uh, se Lidl ha come dire, il punto di vendita autosostenuto in termini energetico e, e, ed è attentissima a tutte, a tutte, le, a tutte, le, a tutte le indicazioni del green e della uh, transizione ecologica e poi non mi offre un, dei, dei prodotti in linea con queste promesse rischia di andare fuori strada quindi io lì credo che sia ineluttabile questa questa, 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 questo trend uh, chiaramente come diciamo prima per l'inflazione uh, bisogna trovare dei modi per non scaricare quei costi sul consumatore perché il consumatore ormai uh, con il mutuo più alto con l'energia più alta non ha più soldi per potersi anche sentire contento no? e, e, e felice e sollevato da un punto di vista valoriale Uh, dobbiamo trovare dei sistemi innovativi, ci sono, uh, teniamo conto che un consumo responsabile vuol dire anche consumare meno ma meglio, eh? uh, io ricordo sempre uh, la, come dire, la uh, pubblicità di Patagonia che ha avuto così successo in cui lanciò la nuova, uh, il, nuovo, il, nu il nuovo giubbino con lo slogan don't buy this jacket non comprare questo giubbino se prima non hai verificato che ne hai effettivamente bisogno se prima non hai verificato che ne hai uno simile che possiamo ripararti e te lo ripariamo gratuitamente che se mai te lo rigeneriamo e te lo laviamo e te lo laviamo gratuitamente e poi se proprio lo devi sostituire ridaccelo che te lo permutiamo ecco questo è il consumo responsabile pensiamo insomma al mondo del fashion i nostri consumi compulsivi che hanno portato a guardarobe e uh, ad armadi uh, che esplodono di vestiti che semmai uh, indossiamo una o due volte allora, nel ricordare che né io né Carlo Stagnaro diciamo, ci ascriviamo a, diciamo, a questi del fashion compulsivo, abbiamo pochi vestiti anche brutti, ringraziamo Sandro Castaldo per essere stato con noi, professore ordinario di economia e gestione delle imprese all'Università Bocconi e speriamo che appunto possiamo andare, quindi chiediamo al governo di continuare a rispettare il consumatore perché appunto come Sandro ci ha spiegato è certamente un individuo responsabile e ci auguriamo che invece i prossimi interventi possano andare proprio nel senso di una maggiore concorrenza e il richiamo che ha fatto Sandro perché solo la concorrenza, solo una sana concorrenza abbassa i prezzi. Grazie Sandro. Ciao, grazie a voi, grazie a te, ciao.